হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি বরাবরের মতো অনেক অনেক ভালো আছেন আজকে আমার খুব আনন্দের একটা দিন আম্মু বাংলাদেশ থেকে কিছু পার্সেল পাঠিয়েছেন আমার জন্য তো সেগুলোই আজকে আনতে যাব তো তার জন্য আমি অনিশকে খাওয়িয়ে নিচ্ছি এখানে তো ও আসলে ডিফারেন্ট জায়গায় খেতে পছন্দ করে তো এই জন্য আর কি এখানেই খাওয়াচ্ছি আমরা এখন বের হয়ে পড়েছি আমাদের জিনিসগুলো আনার জন্য আসলে ওরা এসেছে দুই তিন দিন হয়ে গেল তো বাংলাদেশ থেকে আমেরিকার জার্নিটা অনেক লং হওয়াতে আসার পরে সবাই অনেক বেশি টায়ার্ড হয়ে পড়ে আসলে কারণ এতটা পথ জার্নি করে আসার পরে তখন হুট করে এসে লাগেজ ট্যাগেজ খোলাটা খুব বেশি হেডেক হয় তো এই জন্য আর তাছাড়া তো রাত দিনের একটা ব্যাপার তো আছেই বাংলাদেশে রাত এখানে দিন এখানে রাত বাংলাদেশের দিন তো এই জন্য আর কি দিনে ঘুম আসে রাতে মানে অনেক ধরনের প্রবলেম হয় তো দু তিন দিন লাগে এইগুলো কাটে উঠতে আর কি তো আম্মু আসলে অনেক কিছুই পাঠিয়েছিলেন তবে জায়গা স্বল্পতার জন্য ওরা সব কিছু এনেছে অল্প অল্প করে সব কিছু আনতে পারে নাই তো যাই হোক যতটুকু এনেছে তার জন্য আমি অনেক বেশি থ্যাঙ্কফুল যে ওরা আমার জিনিসগুলো নিয়ে এসে দিয়েছে তো আমি বাসায় চলে এসেছি এসে আমি লাগেজ খোলা শুরু করে দিয়েছি এটা ছিল নারকেলের নাড়ু আসলে আম্মু অনেক কিছুই পাঠিয়েছিলেন আগেই বলেছি তো এখানে অ্যাডিসের জন্য যে ক্লিপ দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে বাংলাদেশি ক্লিপ হেয়ার ক্লিপ তো ওদের জন্য ড্রেসও ছিল ভাইয়া কিনেছিল বাট নিয়ে আসা হয়নি এগুলোতেই তারা অনেক হ্যাপি আর কি যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ আর আমার বরের জন্য একটা ব্যাগ ছিল তার ব্যাগের মধ্যে অনেকগুলো কাপড় চুপড় ছিল বিভিন্ন ধরনের তো আমি সেগুলো ভিডিও করেছিলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করব বলে বাট আনফর্চুনেটলি ভিডিও ক্লিপগুলো আমার কাছ থেকে ডিলিট হয়ে গেছে তো এই জন্য আর কি যেগুলো আছে সেগুলোই শেয়ার করতেছি আপনাদের সাথে আরও কিছু ছিল আম্মোর দেওয়া অনেক শুকনো খাবার ছিল যেগুলো আমি ভিডিও করেছিলাম বাট সব কিছু ডিলিট করে ফেলেছি যাই হোক যেটা হয়ে গেছে সেটা নিয়ে আফসোস করার মানেই হয় না যেগুলো আছে সেগুলো দেখাচ্ছি আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি আশা করছি আপনাদেরও ভালো লাগবে আমার এই যে ব্ল্যাক কালার আমার কিন্তু অনেক বেশি পছন্দ ব্ল্যাক হোয়াইট এগুলো খুব পছন্দ ব্ল্যাকটা বেশি পছন্দ তো কাপড়গুলো খুব বেশি সুন্দর হয়েছিল এগুলো আমার থ্রি পিস ছিল প্রত্যেকটা থ্রি থ্রি পিস আমি তো খুলে দেখাচ্ছি না শুধু উপর থেকে যেগুলো দেখাচ্ছি কালারগুলো কিন্তু অনেক বেশি সুন্দর ছিল অনেক বেশি সুন্দর সবগুলো আমার অনেক পছন্দ হয়েছে অনেক বেশি পছন্দ হয়েছে আসলে আম্মু কালারের ডাল দিয়েছিলেন এই যে এটা একটা পার্পল থ্রি পিস পার্পল অ্যান্ড ব্ল্যাকের কম্বিনেশন এই থ্রি পিসটা অসম ভালো লেগেছে আমার থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইকে যারা যারা আসলে আমার কাপড়গুলো বা আমার পার্সেলটা আমার হাতে নিয়ে এসে দেওয়ার জন্য যারা যারা হেল্প করেছে সবাইকে ধন্যবাদ তো যা বলছিলাম আম্মু কালারের ডাল প্রসেস করে কালারের ময়দা যেটা আকাশ খুব পছন্দ করে তারপরে শুকনা মিষ্টি কিছু যে নারকেলের নাড়ুটা দেখতে পারলেন তারপরে আর কি ছিল ডালের বড়ি যেটা বাংলাদেশে বিশেষ করে আমাদের অঞ্চলে খুবই ফেমাস শীত আসলেই মনে হয় যেন সব ঘরে ঘরে ফেস্টিভ শুরু হয়ে যায় ডালের বড়ি দেওয়ার জন্য তো এই ডালের বইটাও আম্মু দিয়েছিলেন তো আমি আগেই বলেছি ভিডিও ক্লিপগুলো ডিলিট হয়ে গেছে তো আর কি করার আর এটা ছিল একটা পাকিস্তানি ড্রেস তো এই ড্রেসটাও কিন্তু অনেক বেশি সুন্দর ছিল এক কথায় সবগুলো বেশ খুব বেশি সুন্দর সবগুলো আমার অনেক পছন্দ হয়েছে থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইকে তো আম্মুর পাঠানো কালারের ডাল দিয়ে আজকে আমি ভুনা খিচুড়ি রান্না করব মাংসের সাথে তো আপনাদেরকে সাথে নিয়েই করব। এই হলো আমার ভুনা খিচুড়ি অসম্ভব মজা হয়েছিল তো আমি যেভাবে রান্না করেছিলাম আপনাদের সাথে ওইটা শেয়ার করতেছি এখানে আমি আমার সব উপকরণগুলো রেডি করে নিয়েছি আসলে উপকরণগুলো রেডি করে নিলে রান্না করতে একটু ইজি হয় 
তো আমি এখানে গুঁড়া গুঁড়া মশলাগুলো নিয়ে নাই শুধু তাছাড়া সব কিছু আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি এখানে নিয়েছি আমি চাল এটা ছিল বাসমতি চাল আসলে আর এটা ছিল আনবয়েল কিন্তু আনবয়েলটা সুগন্ধি বেশি হয় আর বয়েলটা সুগন্ধ থাকে না বয়েলটা আসলে রেগুলার ভাত খাওয়ার জন্য বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আর এটা হচ্ছে ডাল আম্মুর পাঠানো ডাল থ্যাংক ইউ সো মাচ আম্মু আর এটা হচ্ছে আয়রি আয়রি বলে আমাদের দেশে আমি জানি না আর কোন অঞ্চলে কি বলে তো এই দুইটা ডাল মিক্স করে আমি খিচুড়িটা রান্না করব। আর এখানে আমি পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি আসলে পেঁয়াজের পরিমাণটা আমি একটু বেশি করে কেটে নিয়েছি আর বেশি করে আমি ইউজ করি এখানে ছিল আদা রসুনের পেস্ট এখানে ছিল গোটা রসুনটা আর এখানে গোটা মশলাগুলো ছিল এটা আমি মাংসে ইউজ করব। আর এইখানে যে মশলাগুলো এটা আমি খিচুড়িতে ইউজ করব। আর আগেই বলেছি গুঁড়া মশলাগুলো আমি এখানে রাখি নাই আর এটা হচ্ছে গোটের মাংস এটা ছিল বেবি গোট আসলে আমি এখানে গোটের মাংসটা খুব বেশি খাই না বেবি গোটটাই খাই যখন খাওয়া হয় বেবি গোটটাই খাওয়া হয় কারণ বড় যে গোটটা এটা খুব বেশি স্মেলি আমার কাছে মনে হয় আমি জানি না সবার কাছে কেমন হয় কারণ এক একজনের পছন্দের বা রুচি এক এক রকম তো এখানে আমি যে মাংস হাড় সহ মাংসটা নিয়েছি এই মাংসের টেস্টটা আমার অনেকটাই বাংলাদেশের মাংসের মতোই মনে হয় বেবি গোটটা তাছাড়া বড় যে গোটা এটা বাংলাদেশের যে রাম ছাগল টাইপের একটু অনেক বড় এবং মাংসের কোয়ালিটিটাও আমার কাছে খুব বেশি ভালো লাগে না আমার রান্না করার পরেও কেমন জানি শক্ত শক্ত মনে হয় আর আমি বাসাতে রান্নাও করতে পারি না কারণ বাসায় রান্না করলেও পুরো বাসায় দুর্গন্ধ হয়ে যায় মনে হয় তো আমি জানি না অনেকেই হয়তো পছন্দ করে আমি ভীষণ সরি কারণ আমি আমার অভিমতটা প্রকাশ করতেছি তো যাই হোক আমি এখানে এই যে চুলায় চলে এসেছি এখানে আমি একটা প্যানে সরিষার তেল আর সয়াবিন তেল একসাথে করে দিয়েছি আর একটু গরম হয়ে গেলে তার মধ্যে আমি এই যে মশলাগুলো দিয়ে দিয়েছি গোটা মশলাগুলো তারপরে আমি পেঁয়াজটা দিচ্ছি পেঁয়াজ দিয়ে একটু পেঁয়াজটা নরম করার জন্য অপেক্ষা করব তারপরে এখানে আমি আদা এবং রসুনের পেস্টটা দিয়ে দিব আর দিয়ে দিয়েছি গোটা রসুনটা আর মাংসটা এখন দিলাম আসলে রেডমিটগুলো আমি সাধারণত কষিয়ে না মানে ই করে কি যেন বলে একসাথে মেখে নিয়ে যেটা বলে আর কি একসাথে মাখিয়ে দিয়েই রান্না করতে পছন্দ করি রেডমিটটা তবে আজকে খিচুড়ি করব বলেই আমি এভাবে ভেজে নিয়ে করতেছি তো এখানে আমি গুঁড়া মশলাগুলোও সব অ্যাড করে দিলাম এখন এখানে জিরা গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া লাল মরিচের গুঁড়া কারি পাউডার আর সল্ট দিয়েছি দিয়ে আমি এখন একটু নাড়াচাড়া করে ঢেকে দিয়ে রাখলাম এখন এ ঢেকে দিয়ে একটু জাল করলেই কিন্তু অনেকখানি পানি বের হয়ে যাবে তো আবার ঢাকনা তুলে আমি এটাকে কষিয়ে নেব খুবই সুন্দর করে উত্তম রূপে কষাবো আমি কারণ মাংস আমি সব সময় খুব বেশি করে কষাই কারণ মাংস যত বেশি কষায় আমার মনে হয় যেন মাংসের টেস্টটা আরও ভালো আসে তো এখানে আমি দুইবারের মতো কষিয়ে নিয়েছি দুইবার কষিয়ে নিয়ে আমি এখানে গরম পানি অ্যাড করব। আসলে আমার মনে হয় মাংস কষানোতে যদি একটু ঘাটতি থাকে তাহলে মাংসের যে স্মেলটা কিন্তু পুরোপুরি যায় না আর এখানে আমি যে তেজপাতা গরম মশলাটা দেখছেন যে তুলে নিচ্ছি কারণ এগুলো থাকলে দেখতেও ভালো লাগে না তাছাড়া না চাড়া করার সময় ওই যে ঝোলগুলো ছিটে ছিটে এদিক ওদিক পরে এটা খুবই বিরক্তিকর তো আমার মাংসটা কিন্তু হয়ে গিয়েছে আর এখানে আমি চাল ডাল একসাথে করে ধুয়ে নিয়েছি ধুয়ে এখানে আমি একটা স্ট্রেনারে রেখেছি পানিটা ঝরিয়ে যাওয়ার জন্য আর চুলায় আমি এখন আরেকটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি খিচুড়িটা রান্না করে নিব এখন সরিষার তেল দিয়ে দিচ্ছি আমি কিন্তু মাংস সরিষার তেল দিয়ে রান্না করেছি কিছুটা সয়াবিন অ্যাড করেছি আর এখানেও আমি সেম এখন 
আমি এখানে তেলটা গরম হয়ে গেলেই গরম মশলাগুলো দিয়ে দিব আসলে আমরা যে যে দেশেই থাকি না কেন বাঙালি দে বাঙালি যেহেতু বাঙালি আনাটা কি ভুলতে পারি কখনোই পারি না পারবোও না বোধ হয় কারণ আর ভুলতে চায়ও না কেন ভুলবো কারণ আমার মনে হয় বাঙালি ফুড বলতেই যে খিচুড়ি মাংস তাছাড়া আছে ভাত আলু ভত্তা ডাল মাছ এগুলোই আসলে মানে মুখে লেগে থাকার মতো স্বাদ আমার মনে হয় এর উপরে যত যেখানেই খাবার খায় না কেন টেস্ট এত মানে যে ভিতরে তৃপ্তিটা টেস্ট কেন বলছি যে তৃপ্তিটা আসে না তো আমি আমার গরম মশলাই ফোরন উঠে গেলেই এখানে পেঁয়াজগুলো অ্যাড করে দিয়েছি পেঁয়াজটাকে কিছুক্ষণের জন্য ভেজে নিব পেঁয়াজটা এখন একটু নরম হয়ে গেছে এখন আমি ধুয়ে রাখা পানি ছড়িয়ে নেওয়া চালগুলো চাল ডালের যে মিশ্রণটা আমি দিয়ে দিলাম আর এখানে দিচ্ছি আদা এবং রসুনের পেস্টটা দিয়ে আমি চালটাকে খুবই সুন্দর করে ভেজে নিব চালটা ভাজাটার উপরেই কিন্তু নির্ভর করে যে আপনার খিচুড়িটা কেমন হবে এখানে দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়া যে ইয়েগুলো মশলাগুলো গুঁড়া মশলা এখানে আমি খুবই অল্প পরিমাণে ইউজ করেছি এখানে জিরা গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া এবং হলুদের গুঁড়া শুধু ইউজ করেছি এবং পরিমাণটা খুবই অল্প ছিল দেখতেই পারলেন কারণ আমি মাংসে অলরেডি বেশি করে ইউজ করেছি আর এখানে আমি বাটার দিয়ে দিলাম বাটারটা দিলে কিন্তু এক্সট্রা একটা সুন্দর যে স্মেলটাও আসে এবং খেতেও বেশ ভালো লাগে স্বাস্থ্যের জন্য যদিও ভালো না তো আমি মাংসের আমি চালটাকে খুবই সুন্দর করে এখন ভেজে নিব ভেজে নেওয়ার পরে আমি এখানে পানি অ্যাড করে দিলাম আমি যে পরিমাণ চাল ডাল নিয়েছিলাম তার ঠিক ডাবল পানি দিয়েছি এবং পানিটা কিন্তু আমি গরম পানি ফুটন্ত পানি দিয়েছি তো আমার এইটা যখনই হয়ে যাবে মানে যখনই পানিটা ফুটতে শুরু করবে আমার খিচুড়িটা যখন ফুটবে তখন আমি রান্না করে রাখা মাংস ঝোল সহ সব কিছুই আমি ছেলে দিব খিচুড়ির মধ্যে আমার মাংসটা ঢেলে নেওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন আমি এটাকে সুন্দর করে নেড়ে চেড়ে চুলার আঁচটা একেবারেই লো না লো এবং মিডিয়ামের মাঝামাঝি দিয়ে রাখব আর আমার কড়াটা ছিল কড়াটার নিচটা ছিল বেশ মোটা এই জন্য আর কি আমার নিচে কিছু দেওয়া লাগে নাই তবে আপনারা যদি নিচের প্লেয়ারটা যদি পাতলা হয় কড়াইয়ের তাহলে নিচে আরেকটা কিছু দিতে হবে তা না হলে নিচে লেগে যাওয়ার চান্স থাকবে তো আমি ঢাকনা দিয়ে এবার আমি ঢেকে দিলাম আর দিয়ে দিলাম আমি কিছুটা কাঁচা মরিচ কাঁচা মরিচটা দিলাম আমি শুধুমাত্র একটা সুন্দর ফ্লেভার এর জন্য তো এটা আমি দমে রেখে দিয়েছিলাম আমার খিচুড়িটা দেখতে পাচ্ছেন যে হয়ে গেছে আমি এত বেশি রান্না করেছি আপনারা হয়তো মনে করবেন যে দুইজন মানুষ এত বেশি কেন আসলে খিচুড়ি রান্না করার সময় মানে আমি কখনোই আমি আমার জীবনে দেখি নাই যে আমি কম রান্না করেছি সব সময় এত বেশি রান্না করি যে এক সপ্তাহ ধরে খাওয়া খেলেও শেষ হয় না তো যাই হোক খিচুড়ির প্রতি আমার অনেক প্রেম দেখে বোঝা গেল তো এই হলো আমার খিচুড়ি আর এই ছিল আমার আজকের ভিডিও তো ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন থ্যাংক ইউ